La ricerca scientifica è il motore della scienza ed è l'unica arma che ci tirerà fuori da questa pandemia in modo definitivo. Parlo della Covid-19. Se torniamo indietro di un anno circa, realizziamo quello che assomiglia quasi a un miracolo. In meno di un mese è stato identificato e sequenziato un nuovo virus che causava una nuova malattia. In meno di un anno siamo riusciti ad avere vaccini altamente innovativi e parimenti altamente efficaci nel prevenire la morte e la malattia e anche molto efficaci nel prevenire la trasmissione del virus da un individuo a un altro. Allora, quello che vorrei provare a trasmettere è che queste cose non accadono per caso. Detto in un'altra parola, questi vaccini, parlando solo dei vaccini, non sono nati ieri e sono anzi nati per uno scopo diverso. Sono nati essenzialmente nel concetto delle terapie personalizzate per malati di cancro. L'idea, come vedete nello schema, è di estrarre l'informazione genetica dal cancro, da un tumore maligno di una persona, per ricavarne in termini di DNA o di RNA messaggero diciamo, dei, delle piccole proteine, dei peptidi specifici per quel cancro e quella persona per indurre, stimolare risposte immunitarie altamente selettive nell'ottica appunto della terapia personalizzata. Ma facciamo ancora un passo indietro. Da dove nasce tutto questo, almeno parte di questa storia? Nasce con una storia umana appassionante, quella di una giovane ungherese, Katalin Caricò, che aveva un'idea un po' pazza, oggi diremmo un po' alla Elon Musk, per intenderci, di sfruttare l'RNA per creare nuovi vaccini. Per la conoscenza di allora questa era una specie di eresia, perché si sa che l'RNA messo in una cellula viene degradato nel giro di pochi minuti. Eppure, tant'è che la preoccupazione di Catalin era quella di riuscire a trovare una borsa di studio per arrivare a fine mese. Finalmente incontra un americano, Drew Weissman, a Filadelfia, che sposa l'idea e insieme, dopo ovviamente molta ricerca, pubblicano un articolo scientifico fondamentale nel 2005 che dimostra come modificando le molecole di RNA queste possono essere effettivamente usate come nuovi vaccini. Questo lavoro, detto per inciso, potrebbe conferire il premio Nobel per la medicina a questi due eh, pionieri. Tre anni dopo, in Germania, nasce una piccola azienda biotech. È fondata da Oslan Tureci e da suo marito Gur Sahin, entrambi di origine turca, anche se cresciuti in Germania. E sfruttando l'idea originale dell'RNA messaggero, eh, la trasformano in un prodotto, diciamo, biotecnologico industriale. E quando arriva la chiamata del Covid, l'appello globale internazionale per scoprire vaccini, fanno alleanza con la multinazionale Pfizer e producono il primo vaccino efficace basato sull'RNA messaggero, se ne aggiungeranno poi altri, che tutti noi o molti di noi hanno avuto come inoculazione. Allora tutto questo ci porta a una domanda di base, ma come funziona la scienza? Cioè com'è possibile che queste conoscenze alla fine si traducano in cose utili per tutti? E allora qui dobbiamo distinguere un prima e un dopo. Un prima la pandemia e dopo o durante la pandemia, perché prima fondamentalmente la scienza funzionava Semplificando un po' in questo modo, immaginatevi, come dire, un grande crogiolo di ricerca di base che produce appunto lavori scientifici con dati, statistiche, analisi e che li manda, che vengono mandate alle riviste specializzate, alle riviste internazionali eh, scientifiche. Però questi prima di essere pubblicati eh, vengono vagliati da altri esperti indipendenti, i cosiddetti peers, cioè pari. E solo dopo il loro vaglio, dopo eventualmente correzioni eh, chieste dai peers, queste conoscenze diventano effettivamente un articolo scientifico. Un articolo scientifico che noi potremmo definire il mattoncino Lego della scienza, della conoscenza. E ovviamente in ogni settore ci sono tanti mattoncini Lego che alla fine raggiungono l'obiettivo. E un ulteriore elemento 
è che eh, come in tutti i campionati sportivi, per esempio nel campionato di calcio, esistono eh, riviste scientifiche top e riviste scientifiche di minor livello. E quindi anche in quale rivista scientifica un articolo è pubblicato conferisce una potenziale importanza a quella, chiamiamola scoperta, o comunque quelle nuove informazioni. Che cosa è cambiato in questi due anni di eh, pandemia? Ah, L'ultimo elemento è che tutto questo processo richiede tempo. Come vedete, un tempo medio che potremmo stimare tra uno, due, tre anni. Stavo dicendo che cosa è cambiato oggi con la pandemia. Fondamentalmente quello che è cambiato sono cambiati due aspetti fondamentali. Il primo riguarda la comunità scientifica, perché quegli articoli che prima venivano mandati in modo, come dire, non conosciuto ai più alle riviste per pubblicazioni, oggi vengono depositati su piattaforme specifiche. E questo ha avuto un enorme impatto, per esempio, sulla pandemia di Covid, perché ha permesso a tutta la comunità scientifica globale di venire a conoscenza di dati che avrebbero richiesto mesi, mesi se non anni prima di essere eh, pubblicati. Purtroppo, essendo lavori ancora non vagliati da altri esperti, a volte sono capitate che sono, sono lavori imperfetti e in qualche caso purtroppo anche lavori falsi. Il secondo macro aspetto che ha caratterizzato questo periodo, è stata la ribalta degli esperti, in senso lato, che hanno scritto sui giornali, ma soprattutto hanno occupato i social network e i vari format televisivi, in particolare i talk show. E questo combinato disposto, potremmo definire, di deposito di articoli prima del vaglio scientifico, e di comunicazione diretta tra gli esperti ha finito, per così dire, per relegare l'articolo scientifico pubblicato, il mattoncino l'ego della conoscenza, a un ruolo quasi marginale. E la tempistica, come ho detto con aspetti positivi ma anche negativi, a volte addirittura ha zerato i tempi di trasmissione dal mondo della ricerca scientifica alla società civile. E quali sono quindi le implicazioni di quello che stiamo ancora vivendo di fatto? Le implicazioni che l'abbiamo visto un po' tutti, molto spesso dal dibattito scientifico si è passati a un dibattito di tipo ideologico. Vi ricorderete tutti i pessimisti e gli ottimisti dell'anno scorso sulla fine della pandemia. E dal dibattito ideologico molto spesso sono stati aspirati e sono diventati elementi di schieramenti politici. E questo ha finito per la società civile nell'ingenerare una seconda pandemia, parallela e sovrapposta alla prima. Una pandemia che chiamiamo tecnicamente infodemia. Cos'è l'infodemia? Chiediamolo alla Treccani. La Treccani la definisce la circolazione di una quantità eccessiva di informazioni, talvolta non vagliate con accuratezza, che rendono difficile orientarsi su un determinato argomento per la difficoltà di individuare le fonti autorevoli o affidabili. Noi potremmo dirlo sostanzialmente che si tratta di un mix, qualche volta infernale, di informazioni scientifiche e pseudoscientifiche o non validate, quando addirittura non false, le famose fake news. E, ripeto, questo ha avuto molto a che fare, ha molto a che fare, con la logica del talk show. Perché la logica del talk show, per la sua struttura, per la sua natura, prevede che ci siano due ipotesi bilanciate che si affrontano e non vince quasi mai o non necessariamente chi ha le argomentazioni migliori, chi ha le evidenze più solide. Molto vince, lo sapete benissimo, chi ha la battuta più pronta, chi è più aggressivo, più carismatico, alla fine chi sovrasta l'altro. Ebbene, la scienza non è compatibile con una logica da talk show. Allora facciamo un passo indietro di un anno esatto prima dello scoppio della pandemia, perché un anno esatto prima nasce il patto trasversale per la scienza. E nasce il patto trasversale per la scienza e chiede a tutte le forze politiche, senza distinzione, di sostenere la scienza come valore universale di progresso, senza alcun colore politico contestualmente chiede alla classe politica di non sostenere eh, la pseudoscienza e la pseudomedicina. 
e di implementare programmi di informazione, formazione ed educazione alla scienza a partire dalla scuola dell'obbligo in poi. E infine di assicurare adeguati finanziamenti pubblici alla ricerca scientifica. Ma nello specifico cosa ha fatto il patto trasversale per arginare o contrastare l'infodemia? Quello che abbiamo fatto, abbiamo fatto un decalogo di autodisciplina, chiaramente indirizzato innanzitutto agli affiliati del patto trasversale per la scienza, ma a disposizione di tutta la comunità scientifica di esperti che se ne volessero avvalere. Vediamo rapidamente questi dieci punti. Il primo punto è la trasparenza, eh, con riferimento in particolare alla possibilità di avere conflitti di interessi in ambito scientifico. Il conflitto di interessi, attenzione, non è né un reato né una cosa negativa, però l'importante è che se un cittadino sta ascoltando un esperto, sappia che se l'argomento di cui tratta l'esperto ha a che fare anche con i suoi interessi specifici, questo è bene deve essere appunto noto, che è anche una garanzia per l'esperto stesso di dichiarare le proprie, i propri interessi. A ciascuno il suo. Eh, voi lo sapete, quasi tutti gli esperti che vanno in, tu, in tv vengono etichettati come virologi. Ebbene, dovete sapere che un virologo ha delle competenze diverse da un immunologo, complementari ma diverse, ed entrambi hanno competenze diverse e complementari ad un infettivologo e così via. Credo che nessuno delle persone che sono qui oggi eh, se avesse bisogno di un lavoro in casa sbaglierebbe nel chiamare un imbianchino, un idraulico, un elettricista o un muratore. Bene, anche nella scienza è la stessa cosa. Ognuno ha delle proprie competenze che poi messe insieme magari eh, si aiutano l'un con l'altro. Non improvvisare. Cercare di conoscere in anticipo i temi e le domande che ci verranno fatti per essere più preparati, per non improvvisare appunto. No al sensazionalismo, la scienza non ha bisogno di gonfiare le proprie osservazioni perché queste fatalmente finiscono per alimentare aspettative soprattutto nelle persone o malate o con familiari malati e poi quando queste aspettative non vengono confermate dalla realtà il tutto finisce in una sfiducia nella scienza. Prima i dati scientifici e poi le opinioni. Quello che l'esperto dovrebbe fare principalmente, se non esclusivamente, è quello di spiegare in parole semplici ma corrette i contenuti e i limiti dei lavori scientifici o degli studi clinici e poi eventualmente dare una propria opinione sulle ricadute a lungo termine, ma tenendo molto ben separate entrambe le eh, comunicazioni. No alla par condicio, l'abbiamo detto, il, come nella logica del talk show, nella scienza non esistono quasi mai due ipotesi uguali che si affrontano, esiste un accumulo di conoscenze consolidate e poi c'è un'area in continuo sviluppo e divenire che va eh, com come dire, comunicata. Evitare le polemiche, le polemiche non servono assolutamente a chiarire le idee ma a confondere. Aggiornamento continuo. Il, la scienza, l'abbiamo detto anche prima, è in rapido evolversi, in particolare per quanto riguarda la pandemia, e quindi a volte succede anche che alcune conoscenze rimpiazzino o sostituiscano o smentiscono quelle precedentemente accumulate. Ecco, questo l'esperto deve spiegare in modo semplice e corretto perché secondo le conoscenze di un tempo predominava una certa idea e perché oggi magari ne predomina un'altra. Nessuna strumentalizzazione. La scienza è un patrimonio di tutta la società e non solo di una sua parte. E infine l'ultimo punto del decalogo è ammettere i propri errori perché tutti sbagliano e ricordarsi anche di saper dire questo non lo so. Cosa possiamo concludere nella logica del more no more? Possiamo concludere che la pandemia di Covid di nuovo ha fatto apprezzare a tutti l'importanza della scienza e delle sue ricadute nella nostra vita per la nostra salute sia individuale che collettiva. Allo stesso tempo la spettacolarizzazione della scienza nel contesto di talk show o di eventi simili ha finito per alimentare quella che abbiamo chiamato infodemia. Come ne usciamo? Ne usciamo se restituiamo alla scienza e alla medicina quel ruolo centrale che dovrebbero avere, che in parte hanno, nelle decisioni poi politiche di gestione della salute pubblica. Perché solamente grazie alla ricerca scientifica che scopriremo i farmaci e i vaccini 
che ci proteggeranno dalle epidemie del futuro. Grazie.